Dobry wieczór, witam Was serdecznie na YouTubie dobrerowery.pl Witam Was przy okazji kolejnego filmu i dzisiaj będzie film, na który wiele osób pewnie długo czekało. Jakiś czas temu pokazałem Wam pierwsze wrażenia związane z jazdą na nowym gravelu od Rometa, czyli na Romecie Aspre 2 na rok 2020, czyli bardzo ciekawym modelu, który najprawdopodobniej jest jednym z najtańszych graveli z pełnym gerx w tej chwili na rynku. Dzisiaj czas podsumować dwutygodniowy test tego roweru, porozmawiać sobie o plusach i minusach tego roweru, więc dzisiaj jedziemy Romet Aspre 2 2020 wrażenia z testu. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka Aspre ma w sobie coś takiego, co sprawia, że może się ten rower nam podobać, bo naprawdę rower jest ładny. Patrząc na niego z daleka wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Rower ma naprawdę ładnie zaprojektowaną geometrię, ładne linie, całość jest zaprojektowana naprawdę pod kątem jazdy gravelowej i w tej roli ten rower naprawdę się sprawdza. Jeżeli patrzymy na samą jego ramę i geometrię, to warto zwrócić uwagę na takie elementy, które moim zdaniem zostały poprawione od modelu z roku 2019, tego Aspre 1 za mniej niż 3000 zł. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo bardzo fajnie długą ramę. Ja w rozmiarze M, czyli 54 cm, nie miałem problemu ze słynnym toe overlap, czyli nie udawało mi się uderzać palcami i przodem buta o przednią oponę podczas mocnego zakręcania kołem, co jest ciekawe, ponieważ w bardzo wielu rowerach w rozmiarze 54 mi się to zdarza, co pokazuje, że Aspre jest naprawdę dość długim rowerem i geometria została tutaj przemyślana. Jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne ramy, to na pewno warto też zwrócić uwagę na to, że troszeczkę chyba został przeprojektowany tylny trójkąt. Jeździłem na tym rowerze w tych samych butach, w których jeździłem na Aspre 1 2019 i nie miałem już irytującego ówcześnie problemu z uderzaniem piętami w niektórych sytuacjach o tylne widełki. Więc tutaj też coś zostało zmienione, po prostu na tym rowerze jeździło mi się tym razem lepiej, bez tego typu Przygód. Jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o geometrię i tym podobne rzeczy, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że ten rower nie ma kierownicy z flarą, co akurat moim zdaniem jest pewnym minusem. Natomiast sama konstrukcja kierownicy i jej geometria jest taka, że nie ma problemu, który mnie troszeczkę męczył w Aspre 1. Jak widzicie, Aspre 2 2020 w moim przypadku też jest ustawione bardzo nisko, mostek jest bardzo nisko, a mimo to na dolnym chwycie nie mam wrażenia, że tak bardzo mocno jestem przechylony nad kierownicą. Więc jeżeli jeździmy po bardziej stromych fragmentach trasy, to nie ma czegoś takiego, że mamy poczucie, że zaraz przez kierownicę przelecimy, nawet w tym najniższym chwycie. Więc to też zostało troszeczkę zmienione, jeżeli chodzi o samą konstrukcję konstrukcję kierownicy. Jeżeli chodzi o samą flarę, to cóż, ja osobiście flarę lubię, zwłaszcza w, przy bardziej agresywnej jeździe w terenie ona się przydaje, bo jest troszeczkę lepsza kontrola nad rowerem. Natomiast dla osób, które z flarą nie jeździły wcześniej, to taki rower może być troszeczkę łatwiejszy do przyzwyczajenia. Jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne tego roweru, warto zwrócić uwagę, że faktycznie nie ma on sztywnych osi. Nie da się ukryć, że jest to raczej wada. Wada z dwóch względów. Przede wszystkim rower traci na sztywności i to jest odczuwalne. Odczują to zwłaszcza osoby cięższe. Odczujemy to przy bardziej agresywnej jeździe, zwłaszcza, że rama tego roweru nie jest jakaś wybitnie sztywna. No, jest to dość zwykła aluminiowa rama z karbonowym widelcem, z aluminiową rurą sterową. Całość jest, powiedziałbym, bardziej komfortowa niż sztywna, więc zwłaszcza osoby ważące ponad 90 parę, około 100 kg, mogą odczuć troszeczkę nie najwyższą sztywność tej konstrukcji, zwłaszcza przy braku sztywnych osi. No i też brak sztywnych osi przełoży się na to, że jeżeli będziecie często ściągać koła w tym rowerze, to faktycznie regulacja hamulców będzie wymagała poprawek od czasu do czasu, a pewnie przy odpowiedniej ilości pH za każdym razem, jak wyjmiecie koła z nacisków i je włożycie ponownie, no to trzeba będzie hamulec podregulować, tak żeby nam tarcza nie ocierała. Tego problemu oczywiście nie ma przy sztywnych osiach. Natomiast są też pewne plusy tego rozwiązania, bo Romet Aspre 2 w 
sytuacji, w której mamy brak sztywnych osi, dość miękką konstrukcję roweru i bardzo duże opony, bo Romet w tym rowerze zmieścił opony Michelin o szerokości aż 40 mm, to takie rozwiązanie sprawia, że ten rower naprawdę na niskim ciśnieniu jest bardzo komfortowy. Całość konstrukcji nie jest wybitnie sztywna, więc jeżeli ważycie mniej niż te 90 kg, to nie odczujecie aż tak bardzo braku sztywności, a odczujecie dość komfortową sytuację podczas jazdy. Takie plusy minusy, czyli wszystko ma swoje dwie strony. Każdy kij ma siłą rzeczy dwa końce. Teraz krem de la creme tego, co w tym rowerze moim zdaniem najciekawsze, ponieważ dla wielu osób jest największym plusem tego roweru, czyli napęd. Grupa Shimano Gerix w układzie 2 na 10 Bardzo dobry napęd. Gerix 2 na 10 czyli najtańszy Gerix. Pamiętajcie o tym, że jest to najtańszy wariant Gerix, a Różni się troszeczkę od wersji 2 na 11 Różni się nie tylko brakiem jednego biegu, różni się na przykład wyglądem klamek hamulcowych. Zwróćcie uwagę, że one w tym Gerix 2 na 10 są połyskliwe. Wyglądają, jeżeli chodzi o fakturę, tak samo jak klamki na przykład ze 105. Podczas gdy w topowych Gerixach klamka jest matowa, taka bardziej chropowata. Mi to bardziej pasuje, bo zwłaszcza w błocie, w deszczu, w zimie ręka w rękawicy mniej się ślizga po klamce hamulcowej. Tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację jak we wszystkich klamkach szosowych, czyli nie ma tak dobrej przyczepności dłoni do klamki, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to detal, na który pewnie wiele osób, które w ogóle nie jeździło wcześniej na różnych modelach klamkomanetek szosowych w ogóle nie zwróci uwagę, bo po prostu będzie to dalej zwykła klamka hamulcowa. Klamki są moim zdaniem rewelacyjnie ergonomiczne i to mogę powiedzieć o każdym GRX. -ie. Bardzo dobrze sprawdza się to, że przesunięto punkt obrotu klamki niżej, co sprawia, że jeżeli jedziecie po bardziej stromej trasie, jest bardziej stromy zjazd, to mocne hamowanie nie powoduje tego, że musicie odczuwać zapadanie się klamki. Po prostu krótszy klok, skok klamki powoduje zaciśnięcie tłoczków, powoduje zaciśnięcie tarcz, zablokowanie tarcz, no i tym samym możemy efektywnie hamować bez takiej sytuacji, w której musimy bardzo mocno dociągać, jak w szosie, klamki hamulcowe do, do kierownicy. Oczywiście wiem, że da się to wyregulować, natomiast uwierzcie mi, że naprawdę różnica jest. Jeżeli chcecie ją poczuć, musicie się po prostu na gierikcie przejechać, bo to nie jest tak, że jest to sytuacja porównywalna z zakresem regulacji, który mamy w zwykłych klamkach szosowych. Tutaj naprawdę Shimano odrobiło lekcję i przez to, że gierikc jest projektowany konkretnie pod grawele, to faktycznie sprawia to, że ta grupa jest bardziej ergonomiczna. Zmiana biegów bardzo precyzyjna. Ten GRX 2 na 10 też sprawia, że jazda jest bardzo, bardzo cicha. My sprawdziliśmy Rometa Aspre na dość wymagających jak na grawela warunkach. Możecie sobie zobaczyć vloga z takiej trasy na kanale bikeshow.cc. Link znajdziecie w opisie. I tam tak naprawdę Aspre sprawdzał się jak rower górski, bo jeździliśmy po single trackach, jeździliśmy w błocie, jeździliśmy po korzeniach i naprawdę napęd spisywał się rewelacyjnie. Jest bardzo dobrze zestopniowany, co też jest ważne, co mi się bardzo podoba. I to jest kolejny plus, który zapisuje Shimano, jeżeli chodzi o konstrukcję napędu Gerix. Czyli widać, że on jest przemyślany pod kątem grawelu. Stopniowanie biegów jest takie, że w terenie naprawdę bardzo łatwo nam się tymi biegami żongluje. Bardzo często jest tak, że jeżeli teren jest bardzo pofałdowany, jest dużo podjazdów, cały czas jedziemy na małym blacie z przodu, a zakres na kasecie tak naprawdę wystarcza nam na to, aby sobie efektywnie dobierać biegi. Więc w ogóle nie mam poczucia które mi towarzyszyło w wielu napędach z dwoma blatami z przodu, że ten drugi blat jest zbędny. Mam raczej poczucie, że mam tak naprawdę dwa napędy. Mam duży blat na szosy i gładkie szutry i mam mały blat na bardziej wymagający teren. I tak naprawdę dzięki temu, że jest bardzo dobre napinanie sprzęgła, to mam poczucie, że mogę sobie w terenie dobierać przełożenia na każdym z blatów i na każdym osiągam ten satysfakcjonujący poziom komfortu, jeżeli chodzi o stabilizację łańcucha, to że on się nie tłucze i działa naprawdę dobrze. Więc bardzo, bardzo Przemyślany, bardzo dobry napęd, plus dla Rometa zastosowanie pełnego Gierixa, czyli mamy klamko manetki Gierixa, korbę Gierixa, tylną przednią przerzutkę, więc tutaj wszystko to, plus hydrauliczne hamulce tarczowe też z grupy Gierix się znalazły. Co do hamulców też mówiłem o tym przy okazji kiedyś recenzji samej grupy Gierix. Są dobre, ale moim zdaniem same zaciski nie generują jakiejś dużo radykalnie większej siły niż w przypadku zacisków, dobrych zacisków szosowych. Więc tutaj akurat Shimano zresztą też nie ukrywa, że po prostu obrędowało, przebrędowało w zasadzie hamulce szosowe. Zapewne, zapewne jest to 105, ale ręki sobie uciąć nie dam, a nie chcę tutaj jakichś takich właśnie spiskowych teorii do końca Wam szerzyć. Koła, też ważny element dla wielu osób, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że przy tym przedziale cenowym roweru i przy bardzo dobrym napędzie, który się w Aspre pojawia, 
Na kołach może troszeczkę zaoszczędzono. Koła nie są wybitne. Są, myślę, że są trwałe, są na pewno ciężkie, są złożone na, w obręczach bodajże firmy Mach 1, e, które nie są tutaj w żaden sposób zewnętrznie obrędowane. To są po prostu czarne obręcze, więc nie poznacie jakiej one są marki. Mamy piasty Shimano Deore. Całość jest, tak jak mówiłem, na zwykłych osiach, nie ma sztywnych osi. Koła są bardzo ciężkie, ale też nie są kołami w żaden sposób wymagającymi w serwisie. Opony, które się znalazły w tym rowerze, to opony od Michelin. Opony bardzo ciekawe, opony, które porównałbym, jeżeli chodzi o właściwości jezdne z szwalby G1, natomiast troszeczkę przekłamują tabelę na boku opony. Pamiętajcie o tym, że producent podaje w tym przypadku tych opon troszeczkę wyższe ciśnienie minimalne niż w praktyce jest komfortowe. Ja jeździłem na tych oponach na około 2,5 atmosfery i było optymalnie, nie było absolutnie żadnego problemu z przebijaniem opon. Miałem bardzo duży zakres jeszcze ciśnienia, więc pamiętajcie o tym, żeby nie zawsze trzymać się tych minimalnych wartości, które podaje producent opon, bo czasami komfort leży dużo niżej i zna to na przykład każdy przełajowiec, który wie, że często jest tak, że schodzimy z ciśnieniem tak nisko, dopóki nie przebijamy Opony, jeżeli ją przebijemy, to wychodzimy troszeczkę wyżej, szukamy tego optymalnego, najniższego ciśnienia w terenie, które naprawdę w przypadku takiego roweru jak Gravel sprawia, że możemy jeździć bardziej płynnie, bardziej komfortowo i naprawdę opona w bardzo dużej mierze i jej ciśnienie świadczy o komforcie Gravela. Warto też zwrócić uwagę na to, że opony o szerokości 40 mm Aspre to jest maksimum. Naprawdę prześwit w widelcu i w tylnym trójkącie jest już minimalny. Nawet wręcz taki, że dojazdy w głębokim błocie ja bym się pokusił o wrzucenie opon o węższej szerokości niż te 40 mm. Bo tu zapas miejsca jest naprawdę bardzo mały. Jak ubijecie dużo błota w tych oponach, to może pojawiać się problem wiem, z blokowaniem koła. Więc pamiętajcie o tym, że 40 mm to jest tutaj absolutne maksimum. Podsumujmy. Aspre, bardzo, bardzo ciekawy rower. Rower, który zdecydowanie wart jest zainteresowania, którym chyba go na rynku obdarzono. Bardzo ciekawy napęd, fajnie przemyślana konstrukcja. Ma oczywiście swoje minusy, o których Wam powiedziałem. Warto być tego wszystkiego świadomym, kupując ten rower. Natomiast faktycznie za 4500 zł, niecałe nawet, bo 4499 zł, uzyskujemy rower, który jest przemyślany, który ma bardzo dobrą grupę napędową, idealnie dobraną charakteru tego roweru. Rower o niezłych oponach, całkiem ciekawej pozycji za kierownicą, która moim zdaniem raczej premiuje bardziej dynamiczny styl jazdy. To też warto wziąć pod uwagę, że Aspre nie jest raczej typem podróżnika, raczej jest typem takiego roweru, który ma dawać dużo przyjemności z jazdy i dynamiki. Romet na pewno odrobił lekcję, jeżeli chodzi o modele Aspre i fajne jest to, że idzie dalej, bo Aspre 1 zostało ciekawie przyjęte na rynku, wiele osób doceniło ten rower za różne cechy. No i Romet idzie dalej, w tym roku znajdziecie na rynku Aspre 2, czyli właśnie model, który ja testowałem na GRX, i jeszcze tańszy model Aspre 1 właśnie na napędach szosowych, kosztujący mniej niż 3000 zł, Badałem dokładnie złotówkę, mniej niż 3000 zł. Tyle, jeżeli chodzi o Aspra, kończymy z nim na razie przygodę. Był to naprawdę fajny rower na ten czas, czyli fajny rower na jesień. Fajnie, że była też okazja sprawdzić Gierixa w kolejnej wersji, której mi brakowało, bo poznałem już Gierixa 1 na 11 poznałem 2 na 11 i teraz przyszła okazja, żeby poznać w końcu Gierixa 2 na 10 Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej recenzji bardzo ciekawych rowerów, i ciekawych porad, mam nadzieję, to śledźcie dobrerowery.pl a jeżeli chcecie troszeczkę więcej rowerowej akcji, vlogów, zawodów, wyjazdów po Europie, to oczywiście śledźcie mój drugi kanał, czyli bikeshow.cc. A tymczasem żegnam Was, do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu.